。侯宝林好心带拉入门，为何反遭马振明抱怨？张叔叔啊，家里没钱，我们那口子坚决反对。他说这玩意儿一点用没有，多余。而且这个师徒啊，不在于辈分，在感情，感情到了。嗯，这个没门户就那么回事儿。一九八六年，四十一岁的马志明在相声大师侯宝林的带拉下，拜入朱阔泉门下，和王凤山、侯宝林成为师兄弟。拜师当天，场面也非常豪华，白全福、班德贵、马三立等相声界前辈悉数到场，可谓是给足了马志明面子。马志明所来的人，谢天顺、马敬博、马三立，嗯，就是一个你曾经拜师了、嗯、这么一个证明、哦，相当于一个公证书的一个意义。哎，对对对，这真的太了所来的吃饭的人都是证。然而事后多年，马志明在提及这件事时却非常后悔，花那钱还不如买台电视机，这是为什么呢？相声界有个规矩，那就是一切摆置费用由弟子承担。马志明拜师这钱自然也是他自己拿，因为邀请宾客太多，当时摆置一共花了两千多块钱。现在来看这笔钱不多，但在当时那个年代可是一笔巨款，而且这笔钱还是马志明妻子积攒多年准备买电视机用的。为此，马志明妻子没少因为这事吵架。按理说，能得到侯宝林的带拉，怎么都得感谢一番。为何到了马志明这里就成了抱怨了呢？其实这主要与两点原因有关：一是马志明的性格，二是拜师前侯宝林做的一件事。马志明从小跟着父亲尽受冷眼，早就对人情世故一套嗤之以鼻。至于师承，也不是很在意，毕竟他的本事都是跟着父亲马三立学的。当年之所以拜师，很大一部分原因是受到父亲马三立的影响。在相声界，没有师傅就相当于没有爸爸。马三立虽然儿女众多，但继承相声事业的只有。有马志明一人，所以他才会急着给儿子找师傅。至于马志明为何不成侯宝林的情，还源于这场拜师仪式被侯宝林整整拖了四年。我就属于无可奈何。朱阔全徒弟，我师傅朱阔全，我没见过。过去呢，跟我爸爸搭过伙，我必须得扣个门，算谁的徒弟，我就算是。正式的相声演员说相声的，没想到马志明当年差点成为海清。用马志明的话来说，哪怕他出身相声世家，没有师承照样被人看不起。可马志明的辈分实在太高，迟迟找不到合适的人选。恰好一九八二年，侯宝林到马三立家做客，看到马志明后，就随意问了一句：“他是谁的徒弟？”结果一时激起千层浪。我说：“你说他算谁徒弟？比他大一辈的吧，就仨人，全国就仨。”一个是福建的陶向友，还有一个天津的郭荣启，这个他不怎么认识，这个呢也不怎么来往。马三立话中有话，侯宝林也听出了其中意思，当即提出让马志明拜入朱阔泉门下，自己带拉师弟。听到侯宝林的话，马三立自然很开心，毕竟马志明当时已经四十多岁了。然而让马家父子没想到的是，侯宝林回京之后，这事就没了消息。马志明虽有不解，但也没有催促。直到四年以后，马志明在天津开办马氏相声专场，邀请侯宝林前来观看。可侯宝林事务繁忙，不能亲自到场，就派了自己的徒弟于世游前来道贺。演出结束后，马志明找到于世游，让他回去问问侯宝林当年说的话还算不算数。如果对方说没有，那么这件事以后都不再提了；如果说有，就让对方来天津一趟，借着这次活动把百枝办了。于世游虽有不愿，但还是被马志明带到了车站。于世游回去后，就将此事告诉了侯宝林。这次侯宝林没有装糊涂，直接回到有这回事。就这样，马志明终于有了师承。不过这件事也让外界一度传言两人关系不和，毕竟怎么看侯宝林都有点故意为之的意思。特别是侯耀华对马志明的态度更惹人深思。谁说侯耀华只会开除徒弟，挑唆人的本事也一流。感谢一个人，对的人叫让我摆脱了一个噩梦，这个这个意思、道义和为人呐、啊，这个。待会可以让李国强老师给介绍一下。他对他最了解。明明是张常来的收徒仪式，侯耀华为何要替马志明呢？最关键的是，马志明和李伯祥两家关系不睦。其实侯耀华这么做，主要为了小小恶心一下马志明。侯耀华和郭德纲的恩怨大家都知道。二零二一年德云社相声春晚上，作为马派相声传人的马志明不仅到场祝贺，还当众赠给了郭德纲一枚代表马氏相声传人的醒目。本来侯耀文遗产大战后，侯耀华就想将郭德纲逐出师门，如今马志明此举无疑是帮他解了多年的心结。不过侯耀华还是太单纯了。先不说他有没有资格
代替地理清理门户。但是这种在别人收徒仪式上闹事的行为就让人不齿。估计当年的李伯强都想骂一句国粹吧。那么李伯强和马志明之间又有什么恩怨呢？一次演出中，马三立压轴出场，李伯强倒数第二，不知是说嗨了忘记时间，还是其他原因。等到马三立登台表演时，观众为了赶最后一趟公交车，已经走了一大半，这让马三立有些生气，回家后就对儿子抱怨了几句。然而就是这么巧，有一次演出，马志明倒数第二，李伯祥压轴出场，于是马志明就用同样的招数报复了回来，这也让两家的关系彻底决裂。要知道，在此之前，马三立收徒蒋宝林的时候，就曾吐槽过李伯祥的父亲李晨杰，说李晨杰人品差。天津茶馆的老板听到李晨杰要来演出后，没有人收他。当时李伯祥就坐在台下，虽然没有当场翻脸，但相信谁的父亲被这么说，心里都不会好受。种种事情加起来，也不怪外界传言两家不和。